নমস্কার আমার নাম নিশো করে তো অ্যাকচুয়ালি আজকে যে টপিকটার উপরে ভিডিও করতে আজকে টোটাল তিনটে তিনটে টপিকের উপরেই ভিডিও করব হুম প্রথম টপিকটা হবে হচ্ছে ইন্ডিয়া চায়না বর্ডার ডিসপিউট আর রিসেন্টলি আপনারা শুনেছেন কুড়িটা ইন্ডিয়ান সোলজার মারা গেছে ওটা ফার্স্ট টপিক সেকেন্ড টপিক হচ্ছে এই সবাই বলছে চাইনিজ প্রোডাক্ট ব্যান করুন চাইনিজ প্রোডাক্ট ব্যান করুন এখানে সেকেন্ড আর থার্ড হচ্ছে কিছুদিন আগে চা এটা জাস্ট আমি এটা মানে পড়লাম নিউজ পেপারে আজকে তো কিছুদিন আগেই চাইনিজ চাইনিজ মানে চায়না কিছু ল্যান্ড ক্যাপচার করেছে নেপালের তো ওটা নিয়েও বলবো কিছু মেন হচ্ছে ইন্ডিয়া চায়না ল্যান্ড ডিসপিউট বর্ডার ডিসপিউট আর বয়কট চায়না চাইনিজ প্রোডাক্ট এই দুটোর উপরেই আমি মেনলি ভিডিওটা বানাবো লাস্টে অল্প করে ওই কি হয়েছে কি না হয়েছে ওটা বলবো হুম দেরি না করে ভিডিওটা চালু করা যাক তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই ম্যাপটাতে যেই জায়গাটায় অরেঞ্জ দাগ দিয়ে শেড করা আছে যেখানে আমি করেছি হুম তো সেই জায়গাগুলো মেনলি ইন্ডিয়া আর চায়নার বর্ডার ডিসপিউট একটা হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ নর্থ ইস্ট সাইডটা লেখাই আছে হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে কাশ্মীরের পাশে দেখুন অরেঞ্জ শেড করা আছে স্ট্রাইপ দিয়ে ওই ওই জায়গাটাকে বলে আকসাই চীন ওটা অ্যাকচুয়ালি বিলং করে ইন্ডিয়ার বাট চায়না ওটাকে এখন কন্ট্রোল করছে এরিয়াটাকে হুম তো মেনলি এই দুটো এরিয়া নেই ইন্ডিয়া চায়না ঝামেলা তো অরুণাচল প্রদেশটা আমি কিছু বলছি না হুম আমি মেনলি আমি বলতে চাইছি নেক্সট টপিকটা যাব এই দেখুন এটা হচ্ছে মানে আমি আপনাকে বোঝাচ্ছি জিনিসটা এটা আরেকটা ম্যাপ হুম এই ম্যাপটাই দেখুন এলওসি এলওসির ফুল ফর্ম হচ্ছে লাইন অফ কন্ট্রোল যেটা ইন্ডিয়া আর পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীরের মধ্যে আছে হুম আর আরেকটা হচ্ছে এল এসি যেটা ইন্ডিয়া আর চায়নার মধ্যে আছে এল এসির ফুল ফর্ম হচ্ছে লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল একটু ডিফারেন্স আছে লাইন অফ কন্ট্রোল আর লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল দেখুন আমি যেখানে অ্যারোগুলো ওপরে দিয়েছি সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের বর্ডার পিওকের বর্ডার পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীরের বর্ডার আর যেটা আমি এই সাইডে দিয়েছি মানে রাইট সাইডে যে অ্যারোগুলো দিয়েছি সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া আর পাকি আকসাই চিন মানে যেটা এখন চায়না কন্ট্রোল করছে ওই দিকটার বর্ডার তো ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের যে বর্ডারটা আছে সেটাকে বলা হয় লাইন অফ কন্ট্রোল আর ইন্ডিয়া আর চায়নার যে বর্ডারটা আছে মানে আকসাইজ ইন্ডিয়ার এরিয়াটা সেটাকে বলা হয় লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল অ্যাকচুয়ালি পুরো এরিয়াটাই কিন্তু বিলং করে ইন্ডিয়ার বাট ঝামেলা ফামেলা ফামেলা হয়ে কিছু পার্ট নিয়ে নিয়েছে পাকিস্তান কিছু পার্ট নিয়ে নিয়েছে চায়না তো একটু ডিফারেন্স আছে লাইন অফ কন্ট্রোল আর লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলের মধ্যে লাইন অফ কন্ট্রোল অনেকটা ডিমার্কেটেড অনেক ভালো করে বর্ডারটা ইয়ে করা আছে বাট লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল একদমই ডিমার্কেটেড নয় খুবই ফালতুভাবে বর্ডারটা করা আছে মানে এ হয়তো বলবে না এই এরিয়াটা মানে বলবে এরিয়াটা এই এরিয়াটা ওটা কোনোভাবে একটা দাগ টেনে দিয়েছে এরকম ব্যাপার লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলটা তো রিসেন্টলি আপনারা নিশ্চয়ই নিউজ পেপারে শুনেছেন কি গালভান ভ্যালি এরিয়াটায় কিছু ঝামেলা হয়েছে এবং কুড়িটা ইন্ডিয়ান সোলজার শহীদ হয়েছে বা কি বলবো মারা গেছে হুম তারপর দেখুন এ দেখুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্ল্যাশ ইন গালভান ভ্যালি ইয়ে করা আছে ব্লু দিয়ে মানে ব্লুয়ের মানে হোয়াইটের ওপর দিয়ে ব্লু দিয়ে ওটাকে ঢাকা আছে মানে লেখা আছে আর কি তো এই জায়গাটাই ক্ল্যাশটা হয়েছে হুম এই জায়গাটায় ইন্ডিয়া আর চায়না ঝামেলা হয়েছে আপাতত যা রিপোর্ট বেরিয়েছে তাদের দেখা গেছে মোটামুটি কুড়িটা ইন্ডিয়ান সোলজার আর চল্লিশটা চাইনিজ সোলজার মারা গেছে বাট আমি পার্সোনালি বলছি আমি চাইনিজ গভর্নমেন্টের ওপর বিশ্বাস করি না প্রথমত কমিউনিস্ট পার্টি আমি 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 কিন্তু কমিউনিজমকে অপমান করছি না বাট কি বলবো কারণ ওদের গভর্নমেন্ট ঠিক রিপোর্টই দেয় না হুম ওদের হয়তো আরও বেশি মারা গেছে বাট ওরা দেখাচ্ছে চল্লিশ জন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম হুম আই থিঙ্ক আরও বেশি মারা যাবে ইন্ডিয়ার সাইডটা একদম কনফার্ম কুড়ি জনই মারা গেছে বাট আমি চাইনিজটা এখানে তো ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস তাই বলেছে ফর্টি বাট স্টিল এটা কিন্তু এখনও শিওর নই চল্লিশটা চাইনিজ চাইনিজ সোলজার মারা গেছে তো খুব বাজে হয়েছে এটা ইনফ্যাক্ট আমি খুবই মানে কি বলবো খুব বাজে জিনিস আমার খুব বাজে লাগলো ইনফ্যাক্ট আমার যেটা মনে হচ্ছে এটা ইচ্ছা করে চাইনিজ চায়না করছে যাতে এই করোনা ভাইরাসের প্যান্ডেমিকটা কিন্তু ঘোরানো যায় অন্যদিকে এটা আমার মন বলছে এবং শুধু আমি না অনেক বড় বড় রিপোর্টার্স 
বা টিভি চ্যানেলও আপনারা হয়তো শুনবেন সেম কি এই করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকটাকে একটু ডাইভার্ট করার জন্য যত চায় না এপি সেন্টার এই ভাইরাসটা ওটার জন্যই হয়তো মানে এটা ঘোরানোর জন্যেই চায়না করছে তো এটা খুবই বাজে করছে চায়না আমার মতে খুবই বাজে কেন এটা করাটা উচিত না তুমি দাম করে একটা লড়াই শুরু করতে পারো না আর লড়াই হবে না কেন ইন্ডিয়া আর চায়না দুজনেই নিউক্লিয়ার পাওয়ার আর্মড কান্ট্রি সো লড়াই হওয়ার চান্স খুবই কম বাট বলা যায় না না এবং যদি হয় হবে না নাইনটি পারসেন্ট চান্স হবে না যদি হয় খুবই খারাপ হবে জিনিসটা খুবই খারাপ হবে আমার মতে যাই হোক তো এটা ছিল আমার ফার্স্ট টপিক ফার্স্ট এটা খুব বাজে লেগেছে আমার এইভাবে কুইড ইন্ডিয়ান সোলজার মারা গেছে বাট কিছু করার নেই সো নেক্সট নেক্সট টপিকটা একটু আমি ইন্টারেস্টিং করি সেটা হচ্ছে আমার কিছু বন্ধু বা শুধু বন্ধু না এখন পুরো ভারতবর্ষই বলছে কি চাইনিজ প্রোডাক্ট ব্যান্ড করা বয়কট চায়না তো আমি একটু মানে বলতে চাইছি সবাইকে আমি বলছি আমরা না চাইনিজ প্রোডাক্টদের পুরো ঘিরে রয়েছি আপনি যেই ফোনটা ব্যবহার করছেন মানে আপনি হয় মানে ম্যাক্সিমাম জন আর কি হ্যাঁ আপনি হয়তো চাইনিজ ফোন ব্যবহার নাও করতে পারেন বাট স্টিল ম্যাক্সিমাম জন ইন্ডিয়াতে কিন্তু এখনও চাইনিজ ফোনই ব্যবহার করছে হুম ইনফ্যাক্ট আমিও আমিও একটা চাইনিজ ফোনই ব্যবহার করছি তো আমাদের রেগুলার লাইফে রেগুলারের লাইফে আমরা চাইনিজ প্রোডাক্টের পুরো ঘিরে আছি আপনি যদি ফোন না ব্যবহার করেন আপনি কিছু না কিছু এমন জিনিস ব্যবহার করছেন যেটা চাইনিজ একদম শিওর চায়না নিজের মার্কেটটাকে এমনভাবেই বানিয়েছে কি ইটস ইম্পসিবল তো হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করতে পারি যতটা পারবো কম বাট একদম টোটালি বন্ধ করা ইটস আমার মতে এই মুহূর্তে ইম্পসিবল হ্যাঁ এটা আমার মত বলছে কারণ ইন্ডিয়ান মার্কেট এতটাও স্ট্রং নয় ইন্ডিয়ান যে স্বদেশি মার্কেট বলতে গেলে হুম ইনফ্যাক্ট আমার কিছু বন্ধুরা পাবজি খেলে ইনফ্যাক্ট আমিও খেল খেলি মিথ্যা কথা বলবো না হুম এখন হয়তো একটু বন্ধ করে দিচ্ছি বাট এই ওরা বলছে পাবজি বন্ধ কর পাবজি বন্ধ কর হ্যাঁ পাবজিটা বন্ধ করা যেতেই পারে এমন আহামরি কিছু ব্যাপার না বাট আপনি ভাবুন হ্যাঁ কি পাবজি দিয়ে কতজন পার ডে লাইভ স্ট্রিমিং করে প্রচুর এবং গেমার গেমার্স আছে যারা এটাকে খেলে টাকা কামায় হ্যাঁ তো অ্যাটলিস্ট ওদের কথাটা ভাবা উচিত এইভাবে গভর্নমেন্ট যদি দাম করে বলে পাবজি ব্যান্ড তাহলে তো ওদের খুবই খারাপ হবে না ওরাটা ওরাটা আর্নিং ওরাটা আর্ন করছে গেমটা খেলে খেলে তো দাম করে ব্যান্ড করা যাবে না পাবজি বলুন বা আরেকটা যেটা ফেমাস মানে আমার তো খুবই ইয়ে লাগছে হচ্ছে টিকটক এই টিকটক নিয়ে বলুন মাঝখানে ইউটিউবে একটা বিশাল বড় ঝড় উঠেছিল ইউটিউব ভার্সেস টিকটক কত কিছু হলো টিকটকের রেটিং আমার যদি মনে করছে দুই ফুইতে নেমে গেছিলো কী লাভ হলো সেই তো ঘুরে ফিরে আবার সেই নর্মাল জায়গায় ফিরেই এলো না আর টিকটক দিয়েও সেম প্রচুর লোক টিকটক থেকে টাকা কামায় একটা বিশাল বড় মার্কেট টিকটকের ওভারঅল ইন্ডিয়াতে সো হবে না দাম করে ব্যান্ড করা যায় না আপনি দেখলেন তো টিকটক কিন্তু মাঝখানে ব্যান্ড হয়েও গিয়েছিল বাট স্টিল কেন চলে এলো আবার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে বলে কারণ হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে প্রচুর লোক প্রচুর লোক এইখানে ভিডিও ছেড়ে টাকা কামায় তো গভর্নমেন্টকে তো দু সাইডে দেখতে হবে না যতই লোক বলুক না এটা ব্যান্ড করুক এটা ব্যান্ড করুক এটা ব্যান্ড করুক গভর্নমেন্টকে দুটো সাইডই দেখতে হবে দাম করে বন্ধ করা যায় না ইনফ্যাক্ট আরেকটা আমি কারণ বলছি কেন গভর্নমেন্ট ডাইরেক্ট বয়কট করতে পারবে না চাইনিজ প্রোডাক্ট সেটা হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশন আছে আমি দেখতেই পাচ্ছেন মনিটরে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন হুম এর মেম্বার্স কান্ট্রিগুলোর ম্যাপও আপনি আপনার দেখাচ্ছি দেখুন ম্যাপে হুম এরা যারা গ্রিন কালারে আছে গ্রিন বা আপনি যদি ইয়েও বলুন বা ওই ব্লু বা অলমোস্ট ইয়েলোগুলো অলমোস্ট সবই কান্ট্রি এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের মেম্বার তো যারা যারা এই অর্গানাইজেশনের মেম্বার তারা এক দেশের প্রোডাক্ট আরেক দেশে ব্যান্ড করতে পারবে না মানে ফর এক্সাম্পল চাইনিজ প্রোডাক্ট যদি ইন্ডিয়াতে আসে ইন্ডিয়া চাইনিজ প্রোডাক্টকে দাম করে ব্যান্ড করতে পারবে না অন দা আদার হ্যান্ড সেম ইন্ডিয়ান প্রোডাক্টও চাইনিজে ব্যান্ড করতে পারবে না সাডেনলি দাম করে এটাই রুল এটাই এই অর্গানাইজেশনের রুল 
এবং এই অর্গানাইজেশনে দুজনেই মেম্বার চায়নাও মেম্বার ইন্ডিয়াও মেম্বার কিছু নিয়ম ফিয়ম মেনে অনেক কিছু করে এটাকে করতে হয় মানে বয়কট করা যায় বাট খুব হার্ড তো দাম করে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট চাইলে আজকে কিন্তু চাইনিজ প্রোডাক্ট ব্যান করতে পারবে না পারবে না আর একটা জিনিস যেটা আমি দেখাবো সেটা হচ্ছে দেখুন এইটা হুম এটা খুব সুন্দর জিনিস খুব আমি মানে আমার খুব ভালো লাগলো ফটোটা আর তাই আপনাদেরও আপনাদের সাথেও শেয়ার করছি সেটা দেখুন ইন্ডিয়ান ট্রেড ডেফিসিট হুম তো ইন্ডিয়া দু হাজার পাঁচ ছয় আপনি প্রথম প্রথম এই সেকশানটা দেখুন দু হাজার পাঁচ ছয় ইন্ডিয়া আর চায়নার ট্রেড ডেফিসিট ছিল ফোর পয়েন্ট ওয়ান বিলিয়ন হুম আর বাকি কান্ট্রিগুলো উইথ রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এক্সেপ্ট চায়নার সাথে ছিল ফর্টি টু পয়েন্ট জিরো বিলিয়ন ফাইন দু হাজার নয় দশে হলো নাইনটিন পয়েন্ট টু বিলিয়ন উইথ চায়না হুম আর উইথ রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আমাদের ট্রেড ডেফিসিট ছিল বিলিয়ন ডলার্স হুম দু হাজার চোদ্দ পনেরোয় দেখুন চায়না আর ইন্ডিয়ার ট্রেড ডেফিসিট ছিল ফর্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন হুম আর ইন্ডিয়া আর রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডের সাথে ইন্ডিয়ার ট্রেড ডেফিসিট ছিল এইটি বিলিয়ন ডলার্স আর দু হাজার পনেরো ষোলোয় মানে ইন্ডিয়া চায়নার সাথে ট্রেড ডেফিসিট ছিল ফিফটি বিলিয়ন ডলার্স আর উইথ রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডের সাথে ছিল সিক্সটি বিলিয়ন ডলার্স তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা কত জিনিস কত জিনিস ইম্পোর্ট করি চায়নার থেকে দিনে 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 বেড়েই যাচ্ছে আমাদের ফ্রেড ডেফিসিটটা মানে কি বলবো কিছু আমার কিছু বলার নেই তো প্রায় থার্টিন টাইমস বেড়েছে ট্রেড ডেফিসিট আমাদের চায়নার সাথে দশ বছরে আর উইথ রেস্ট অফ দ্য কান্ট্রির সাথে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট পড়েছে এই ছ বছরে সো তা বুঝতেই পারছেন চায়না চায়না থেকে আমরা প্রচুর জিনিস মানে টয়েস বলুন ফোনস বলুন ইনফ্যাক্ট আমি তো বলছি মানে কিছু এসি কোম্পানিস মানে এসি ফ্যান সব 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 চাইনিজ তো আপনি বলুন না দাদা কি দাম করে ব্যান্ড করা যায় হ্যাঁ করা যায় মানুষ চাইলে কি না কি করতে পারে আমি জানি বাট স্টিল একটু তো হওয়া দরকার আর একটা জিনিস আপনি লাস্ট পার্টটা দেখুন ছবিটা ইন্ডিয়া এক্সপোর্ট করেছে চায়নাকে দু হাজার পাঁচ ছয় মাত্র সিক্স পয়েন্ট এইট বিলিয়ন ডলার্স আর দু হাজার চোদ্দ পনেরো এক্সপোর্ট করেছে এইট পয়েন্ট থ্রি বিলিয়ন ডলার্স হুম আর ইম্পোর্ট করেছে সেখানে দু হাজার পাঁচ ছয় টেন পয়েন্ট নাইন বিলিয়ন ডলার্স আর দু হাজার চোদ্দ পনেরোয় সেখানে ইম্পোর্ট করেছে ফিফটি সিক্স পয়েন্ট নাইন বিলিয়ন ডলার্স মানে আপনি বুঝতে পারছেন দু হাজার পাঁচ ছয় কিন্তু মোটামুটি ঠিক ছিল সিক্স পয়েন্ট এইট আর টেন পয়েন্ট নাইন খুব একটা ডিফারেন্স না হ্যাঁ ইন্ডিয়ার লস হতো ইন্ডিয়ার লস হতো কেন ইন্ডিয়া কম এক্সপোর্ট করছে চায়নাকে চায়না বেশি এক্সপোর্ট করছে বাট স্টিল লসটাও অ্যারাউন্ড ফোর ফোরের কাছাকাছি থাকতো বাট চোদ্দ পনেরোয় তো ইটস হিউজ মানে অ্যারাউন্ড ফর্টি হয়ে যাবে আমার মনে হচ্ছে ফর্টি বিলিয়ন আপনি মাইনাস করে দেখে নেবেন এখন ফর্টি বিলিয়ন আপনি বুঝতে পারছেন কোন রেটে ইন্ডিয়া এক্সপোর্ট করেছে চায়নার থেকে প্রোডাক্ট মানে কিছু বলার নেই আমার মানে সরি বলে ইয়া একটা আর্টিকেল পেলাম দেখুন এই আর্টিকেলে মানে রিসেন্টলি তো অনেক কারণে ট্রেড কমেছে এখন অবশ্য কমেছে আর করোনা ভাইরাসের জন্য করোনা ভাইরাস তো চায়নার সাথে না আমার মনে পড়ে রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডের সাথেই আর ট্রেড কমেছে ইন্ডিয়ার বাট হ্যাঁ চায়নার সাথে রিসেন্টলি ট্রেড কমেছে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আর লিখেছে ইন্ডিয়ান ট্রেড ডিপিক্ট উইথ চায়না অ্যাট ফাইভ ইয়ার্স ফাইভ ইয়ার লো তো হ্যাঁ অনেক কারণেই কমেছে এখন আপাতত বাট স্টিল খুব একটাও যে আহামরি কমবে আমার মনে হচ্ছে না কারণ এ হিউজ মার্কেট চায়না আর ইন্ডিয়াতে হিউজ হিউজ টাইম লাগবে টাইম লাগবে আমাদের যাই হোক তো চাই না সেইভাবে পারবেও কি না বাট আমাদের চেষ্টা আমার আমার মতে আমাদের চেষ্টা করা উচিত ততটা পরে আমরা অ্যাভয়েড করি চাইনিজ প্রোডাক্ট আর কিছুই না একদমই তো আমি আমিও আমি পার্সোনালি বলছি একদমই তো বন্ধ করা যাবে না জিনিসটা দাম করে বাট স্টিল আমাদের চেষ্টাটা চালিয়ে যাওয়া উচিত ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টও কিছু স্টেপ নিচ্ছেন এই আর্টিকেল আমি আর একটা আর্টিকেল এখানে দিয়েছি ইন্ডিয়া টিভির হুম কি হবে আপনি যদি অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্টে কিছু কিনতে যান ওখানে লেখা থাকবে চাইনিজ প্রোডাক্টের নামগুলো মেড ইন চায়না এখন লেখা থাকে না আপনি যদি কোনো কিছু কেনেন ও নিচে কিন্তু ওই প্রোডাক্টের মানে প্রোডাক্টটা কোন কান্ট্রি থেকে এসেছে সেটা বা কোন মানে মাদার কান্ট্রি কোনটা সেটা কিন্তু লেখা থাকে না বাট এবার থেকে লেখা থাকবে 
এই স্টেপগুলো শুধু অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট না বাকি সব অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সো এই জিনিসগুলো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নিচ্ছে আমি খুব মানে আমার খুব ভালো লেগেছে এই জিনিসগুলো যে করছে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট এইগুলো করতে পারে বাট এই যে বললাম যতক্ষণ এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনটা আছে ততদিন দাম করে বয়কট বা ব্যান করতে পারবে না চাইনিজ প্রোডাক্ট এতে হয়তো শুরুর দিকে আপনি বলতে পারেন খুব বাজেভাবেই ক্ষতি হবে ইন্ডিয়ান ইকোনমি হ্যাঁ কারণ দেখতেই পাচ্ছেন অনেক জিনিস আমরা ইম্পোর্ট করি বাট হ্যাঁ যদি আমরা একত্রিত হয়ে আমরা একত্রভাবে যদি আমরা জিনিসটাকে চালাতে পারি তাহলে আমরা নিশ্চয়ই পারবো আমার বিশ্বাস বিশ্বাস আর আমার মতে চায়নারও কিন্তু লস হবে কেন চায়না বেশি ইম্পোর্ট করে এই চায়না বেশি এক্সপোর্ট করে আমাদের তা আমরা যদি এক্সপোর্টটাই বন্ধ করি তো টাকাটাই পাবে না এই যে ট্রেড ডেফিসিটটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড ফর্টি বিলিয়ন ডলার্স মানে বুঝতে পারছেন কত টাকা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট দিচ্ছে চায়নাকে তো এই টাকাটা বন্ধ করা যাবে যদি আমরা চেষ্টা করি আমাদের চেষ্টাটা চালিয়ে যেতে হবে আমার মাইকটা পড়ে গেছিল যাই হোক হ্যাঁ চালিয়ে যেতে হবে কোনোভাবে আর লাস্টে আমি যেটা বলতে চাই কিছুদিন আগে আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন কি ওই চায়না কিছু নেপালের এরিয়া ক্যাপচার করেছে হুম আমি জানি না এটা এখনও সত্যি কিনা তবে আমার মনে হচ্ছে হ্যাঁ কেন এখন অফিসিয়ালি কিছু সেইভাবে মনে হয় আসেনি নিউজ তবে যদি হয় এটা খুবই বাজে আজকে নেপালের সাথে পড়েছে কালকে ইন্ডিয়ার সাথেও করতে পারে তো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের আমার আমার মনে হয় একটা ভালো কিছু স্টেপ নেওয়া উচিত অ্যাটলিস্ট ইউএন বা যেভাবেই হোক কথা বলে জিনিসটাকে এটা ঠিক না তুমি কারো ল্যান্ড এইভাবে ক্যাপচার করতে পাও না যাই না নেপাল গভর্নমেন্টও কেন বসে আছে নেপাল গভর্নমেন্টেরও অনেক কিছুই করা উচিত আই থিঙ্ক তো দেখা যাক কি হয় ঠিক না আর এখন যে সরকার আছে নেপালে আমি জানি নাকি উলি গভর্নমেন্ট বলে অ্যাকচুয়ালি নেপাল আর চায়নার সম্পর্কটা অনেকটাই ভালো হয়েছে কারণ এখন চায়নাতেও কম কম চায়নাতেও কমিউনিস্ট পার্টি আছে আর কোনো পার্টি নেই এখন নেপালেও কমিউনিস্ট পার্টি আছে তো ওই একটা কারণের জন্য চায়না আর নেপালে সম্পর্কটা অনেকটাই ভালো হয়েছে কেন দুটো দুটো দেশেরই কমিউনিস্ট পার্টি আছে বলে বাট স্টিল এইভাবে তুমি ক্যাপচার করবি না একটা জমি আর শুনছি তো মানে তাদের প্রাইম মিনিস্টার সামথিং উলি না মলি কি নাম উলি না কি বলছে আমি গিফট করে দেবো ল্যান্ডটা চায়নাকে এটা কি আমি জানি না তবে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কিছু করা উচিত এটা কিন্তু খুব বড় সড়ো থ্রেট চায়না থেকে আর দুদিন পর হয়তো ইন্ডিয়ারও কোনো এরিয়া জবরদস্তি ক্যাপচার করে আমি এমনি একটা আকসাই চিন এরিয়া নিয়ে বসে আছে আমাদের আরও হয়তো এরিয়া নিয়ে নেবে হুম যাই হোক তো আমি একটু বলতে চাই আপনারা আশা করি মাও জেদংকে চেনেন তো মাও জেদং যখন টিবেট ক্যাপচার করেছিল তো টিবেটটা অ্যাকচুয়ালি আগে অটোনমাস একটা কান্ট্রি ছিল নাইনটিন ফিফটি বা ফিফটি টুয়ের আগে হ্যাঁ একটা আলাদা পুরো কান্ট্রি ছিল হ্যাঁ তো চায়না টিবেটটাকে ক্যাপচার করে নেন এবং মাও জেদং যে হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির ফাউন্ডার চায়নাতে উনি বলেন টিবেতের পাঁচটা আঙুল আছে হুম অরুণাচল প্রদেশ নেপাল ভুটান আকসাই চিন সিকিম পাঁচটা এটা হচ্ছে ওর পাঁচটা আঙুল টিবেতে এই পাঁচটা জিনিস ওরা ক্যাপচার করবেই একদিন না একদিন তো এখনও পর্যন্ত তো করেনি আশা করি ফিউচারও করার সাহস পাবে না চায় না তবে যাই হোক কিছু আর কিছু বলার নেই আমার এইটুখানি ইনফরমেশান দেওয়ার ছিল আর ভিডিওটা ভালো লাগলে ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন নমস্কার